Merhaba, ben Karahan. Hoş geldiniz. 7 senedir bu evde oturuyorum. Bu ev daha evvel bir Akdenizliydi. Buraya ilk taşındığım zaman daha mavi ve beyazdı. Herhalde yaş aldıkça daha çok siyaha, antreste ve koyu renklere yönelmiş oldum. 2 sene boyunca kiracı olarak yaşadım. Bu evi seçerken gerçekten hani manzarası, yeşilliğe bakışı ve aydınlığı beni cezbetti. Sonrasında 5 sene önce de satmaya karar verdiler. Neyse ki zar zor da olsa aldım ve ondan sonra da ev sahibi tadilatı yaptım. Bu kırmızı koltuk 7 sene evvel gri olarak Mudo'dan alınmıştı. Sonra sıkıldıkça gri olan koltuğu değiştirdim, sarı yaptım. Tabi o zaman daha arkası düğmeli, heybetli bir koltuktu. Şimdi geçen aylarda da kırmızı olarak hayatına devam etmeye başladı. Yani kırmızı ile mercan arası. Çok sık çok sık olmasa da 3 senede bir evde değişiklik yapmayı seviyorum. Zaten objelerle de her ay oynuyorum. Arkandaki posterler... 60'lı yılların sonunda yapılmış İngiliz bir poster sanatçısı Tom Eckersley'e ait. Ben hayvan çok seviyorum. Evde birçok yerde görürsünüz hayvan, kuş vesaire objeler. O yüzden benimle birlikte olmasını seviyorum. Sonra sağıma bakınca eski ile yeniyi karıştırmayı seviyorum ama eski de çok çok eski olmaması lazım yani. Hem manevi değeri olan eşyaların benimle birlikte olması hoşuma gidiyor. Hem de e, özenle seçilmiş bir şey e, evin içinde iyi yakıştığını düşünüyorum. E, bu içki arabasını yine 3-4 sene evvel e, 6 yoldan e, bir eskiciden almıştık. E, buradaki e, saksı Voha'nın e, özellikle kırmızı detaylı olmasını e, rica ettim ve özel yapılmış oldu. Onu çok seviyorum. Yerdeki halı e, Sultan Ahmet'te bereket halıya ait. Özelliği de e, eski halıları toplayıp e, içinden boyalarını yok edip tekrar boya vererek böyle e, belli belirsiz desen ve eskilik ortaya çıkmış oluyor. E, yaşanmış bir şey olması e, hoş. E, evin e, hem sıcak olmasını hem de samimi olmasını sağlıyor. Ben e, özellikle zaten hani mobilyacıdan gidip beğenip almak değil, zaman içinde toplanan eşyaları daha çok seviyorum. Bir özen, özenilmiş ya da hissedilmiş olması bir ev için önemli. Buradaki Kağıt e, boğa e, heykeli e, çok yakın arkadaşım, sevdiğim arkadaşım Ramazan Osmanoğlu'na ait. E, telle yaptığı özel bir çalışma. Kitaplıkta e, Som'la birlikte yaptığımız bir kitaplık. E, özellikle e, arzu ettiğim hem kitaplar olsun hem objeleri içine yerleştireyim yer yer e, resim asayım. Bu resim yine e, Bangladeş Daka'dan getirdim. E, Oradaki yerel bir sanatçının e, sulu boya çalışması. E, kuşlar yine bodrumlu bir sanatçının e, tel çalışması. İşte e, kedim var e, ismi Hermes. E, bu da e, ta- Hermes tanrısı. E, burada e, sumo güreşçileri var. E, mini bowling. Yaş ilerlemiş olmasına rağmen açıkçası çocuk ruhumu nedense kaybedememiş durumdayım. Bu trende çocukluğuma ait bir tren. Şimdi böyle trenler var mı yok mu bilmiyorum ama 45 sene öncesine ait. Onu da özellikle burada kullanma hoşuma gitti. Dünya seviyorum. Gezmeyi sevdiğim için, dünyayı sevdiğim için birkaç tane dünya figürü de var. Dediğim gibi bir şeyleri karıştırma hoşuma gidiyor. Bu da bir nargile altlığıydı. Dedemden kalmıştı. Üstünü çıkartıp altını vazo olarak kullandım. Pikabım var. Plaklarım burada. Ee, i̇ki tane eski, çok eski Türk bayrağı var. Onlar da annemin okul zamanından kalma. Krep Türk bayrağı. 
E, onlar da benimle birlikte olduğu e, hoşuma gidiyor ve önemli zamanlarda e, büyük bir camım var zaten, e, balkonum var. Oraya da mutlaka asmış oluyorum. Evin içinde kumanda, kablo vesaire sevmiyorum. Mümkün olduğunca o yüzden e, ortadan kaldırıyorum ya da siyah zemin üzerine siyahları koyuyorum ki çok e, far, e, göze batmasın. E, bitki, evde bitki çok seviyorum. E, özellikle hani bitkisiz evlerin yaşamadığını düşünüyorum. E, burada bir e, muz görünümlü e, bitkim var. E, bunun bu siyah e, saksıların hepsi e, mudodan alınma. E, yine de benimle birlikte yaşayan kaktüsler var. Çoğu evde e, en güzel tarafa e, işte koltuk konulur e, ya da oturma grubu konulur. Ben e, yeme içme ve arkadaşlarımı ağırlama kısmına çok önem ver, veriyorum. Özellikle iyi yemek yapıyorum ve e, sofra ağırlama e, ve o kısmı çok seviyorum. O yüzden en güzel yere e, masayı koydum. E, masa yine somun e, tasarımı. Bu masif ağaç, üstteki ağaç tablası Kastamonu'da eski bir konaktan çıkma ve işlenerek masa haline geldi. Sandalyeleri farklı olması ama yine uyum içinde olması hoşuma gidiyor. Mayıs ayında New York'a gitmiştim. Orada her türlü yaprağı toplayıp onu havluya sarıp, pamuğa sarıp getirdim. 10-15 çeşit yaprağa suya koydum. 4-5 tanesini ektim ve tuttu. O benim için büyük mutluluk. Bitkilerin yaşa yaşaması ve benim hayatıma karışması hoşuma gidiyor. Burası yatak odası. Salonla aynı paralellikte ve aynı manzaraya bakıyor. Çok sevdiğim masif e, sehpa hem tabure hem de yatak başı olarak kullanıyorum. Bu da e, son tasarıma ait. Hayvan sevgim sanırım en fazla yatak odasında belli. E, i̇şte geyik, tilki, e, ayı, e, orman hayvanlarına olan düşkünlüğüm. Burada da var. Ee, bu siyah diresuar ya da dolap olarak kullandığım şey Ikea'nın beyaz dolabıydı. Siyahı boyattım. Siyahı e, niyeyse bu ev düzeninde çokça kullandım. Seviyorum. Yine galiba e, küçük sehpa çok seviyorum. Evin her yerinde küçük sehpalar var. Her yerde görebilirsiniz. Onları her yere çekiyorum. Evin bu tarafı salonu hariç. Tüm odaları epoksi. E, bu da... E, çok değişik ve güzel oldu. Yer yer çatladı, yer yer alttan dokusunu verdi. Hafif böyle desenli ve doğal bir taşa dönüştü. Burada masif bir bankın üzerinde referans kitapları var. Özellikle masif bankı siyahların içine kullandım ki hem biraz havasını kırsın hem yumuşatsın hem de ahşabın güzelliğini bize versin.
Evin son odası giyinme odası. Giyinme ya da soyunma odası ama ben giyinme odası olarak söylüyorum. E, meslekle ilgili e, olarak da bir bağlantısı var. Çok düzgün ve e, sistemli e, bir e, kurmaya çalıştım. E, burada e, cinleri e, açıktan koyuya e, göre dizdim. E, burada tişört raflarını en fazla giydiğim beyaz, e, siyah ve gri melange olarak e, dizdim e, ve ayarladım. Bu da e, dış e, giyimde kullandığım deri ceketler ve montlar. E, özel ve e, burada da parfümler, gözlükler ve saatler var. Bu tarafta da dolap var. Dolabın içinde daha çok e, takım elbiseler, şık gömlekler ve gömlekler var. E, onları da yine e, renklerine ve e, modellerine Gerçi erkek gömleği fazla modelli değil ama yine de onları da belli bir e, disipline göre dizmeye çalıştım. Bir de karşıda çanta ve sweatshirt rafım var. Yine onlar da renklerine göre e, dizilmiş durumda. Böylelikle hayatı kolaylaştırıyor aslında. Siyah tişörtler bir tarafta, beyaz tişörtler bir tarafta ve beyaz gömlekler bir tarafta olduğu zaman kimi neyle giyeceğiniz çok daha kolaylaşıyor. E, bu da benim için e, kısıtlı zamanda e, büyük kolaylık. Evin banyosu çok büyük değil ama tek kişi için gayet yeterli. Bu lavaboya yanına sabunluk vesaire bulamadım ne nasıl bir şey yapacağımızı. Sonra böyle bir siyah bar taburesi bulduk. Üstüne bir ayna kestirip sabun, diş fırçası vesaireyi oraya koydum. Burada çok sevdiğim ressam Mehmet Güreli'nin bir tablosu var. E, duşu biraz küçük tutmaya çalıştık çünkü e, çamaşır makinesi, kurutma ve temizlik malzemelerini bir dolabın içine sokma ihtiyacı vardı. Ortalıkta pek bir şey görünsün istemiyorduk. Duşun yerleri e, tik tahta ve yine duşun içinde de e, Pınar Yeğin'in bir sulu baya çalışması var. E, onun karşısına da e, Yunanistan'dan aldığım bir deniz anası var. Birlikte birbirlerine bakıp hem sohbet ediyorlar. Balık burcu olduğum için de duş yaparken herhalde e, seviyorum o balık e, denizin altını e, yaşıyormuş gibi olmayı. Burası da girişten e, salona, salondan e, küçük antre ve mutfağa e, giden kısım. Bu duvarda böyle e, süpürgeleri kullandım. Seyahat çok sevdiğim için bunlara binip uçuyormuş hissi var. E, bu, bu, bu da yine bir arkadaşımın e, Bangladeş e, hediyesi. Çok seviyorum. O da buraya çok iyi uydu. Mutfağa geldiğimizde e, burada bir merdiven kullandım. E, bu merdiveni özellikle masa örtüleri ve e, kurulama bezleri için çok faydalı e, ve fonksiyonel olduğunu düşünüyorum. Yine böyle pazar çantaları ve fileleri var. E, mutfakta kahve meraklısı olduğum için iki tane kahve makinesi yan yana. E, bu daha profesyonel ama keyifle kahve yapılmak için. Biraz ses çıkardığı için sabah erken kalktıysam komşular rahatsız olmasın diye bu küçük makine de devamlı be benim yanımda. Burada yine e, fazla... Raf üstü dolap sevmediğim için bu tarafını açık kullanmaya çalıştım ve devamlı kullandığım e, tabaklar, bardaklar ve e, fincanlar var. Yine e, bu Marimekko sevdiğim bir e, kahve fincanı. Bunlar çok eski aileden kalma e, su bardakları. Bu H&M e, mumlu böyle e, şey olarak kullandım, sü bulaşık süngeri ve fırçasını e, kullanıyorum. Küçük bir lavabo var ama tek kişiyim. Zaten bulaşık makinesini de hallediyoruz. E, yemek yapmayı çok seviyorum. O yüzden de e, fırını e, böyle yine severek aldığım bir fırın. E, burada da baharat yemek yapmayı yine çok sevdiğim için e, baharatlıklar ve işte tuzlar vesaireler var. E, bu da bir e, ayaklı kek e, bisküvi kabını ben baharatlık olarak kullandım. Ee, 
Ee, burası da evin giriş ya da çıkış kısmı. Ee, burada eski e, bir o, bölüm vardı. Bunu yine cam kapı yapıp üzerine yapraklı bir sticker yaptık. Ve ben burayı e, ayakkabı odası olarak kullanıyorum. E, son çıkarken aldığım ayakkabıyı giyip e, evden çıkmış oluyorum. Yine burada e, bir tane New Old Studio'nun e, eski telefon... E, Oturma ve kullanma e, sehpası varmış. Telefon sehpası. Bunu ben girişte kullandım ve çok severek kullanıyorum. E, dairenin 15. bölümünde benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.